Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ó, começando aqui o nosso pré-jogo. Botafogo e Bragantino, 15ª rodada. Fogão líder absoluto, 10 pontos de vantagem para o segundo, para o terceiro colocado. O segundo hoje é o Flamengo, né? o terceiro é o Grêmio. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Tá muito ansioso aí, Botafoguense? Eu tô. Bom, antes de mais nada, deixa o like, se inscrevam, por favor, que isso é muito importante. Vamos rumo agora aos 30 mil. Conseguimos já passar dos 29 mil. Muito obrigado pelo carinho. Gente, olha só, já tô aqui em mãos a relação dos jogadores do Fogão. Ao longo da semana, a gente até vem discutindo isso nas lives, né? Será que o Segovinha de deveria entrar como titular ou o Manac? Poxa, ele vem jogando tão bem, ele vem entrando tão bem nos jogos. Bom, gente, importante destacarmos. O Júnior Santos é um jogador tático, né? Ele cumpre bem, uh, vamos dizer, na parte ofensiva. Tudo bem que nos últimos jogos teve uma pequena oscilação, mas naquele 4-4-2 sem a bola, a gente entende que ele é importante na segunda linha de 4 atrás da bola. E olha, o Segovinha entrando no decorrer do jogo, no segundo tempo, ou seja, não tendo a preocupação, principalmente no primeiro tempo, de ter que recompor, ele é muito eficaz, muito perigoso lá na frente, pegando o sistema defensivo dos adversários mais cansados, né? Então assim, André, por que você já começou esse vídeo de pré-jogo falando sobre essa questão do Segovinha? Porque a grande discussão que eu venho percebendo no jogo contra o Patronato para cá é Segovinha hoje entra como titular ou não? Na minha opinião, acho interessante ele começar a jogar. Aliás, acho interessante ele entrar no segundo tempo, tá? Bom, falando até nisso, né? Sobre escalação, quem entra no primeiro, no segundo tempo, já vou até recapitular com vocês a relação de jogadores do nosso Glorioso. Vamos lá começar. Pelo Adriel Sombreno, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, o Di Plácido, tá? De Plácio que tomou cinco pontos no jogo passado contra o Patronato, mas hoje vai para o jogo, graças a Deus. É o único lateral, inclusive, é o lateral direito que a gente tem no elenco, né? Mas o Botafogo, como a gente sabe, está buscando mais jogadores nessa posição. Bom, Diego Hernandes, que estreou bem contra o Patronato, Eduardo Gatito, Gustavo Sauer, Hugo Janderson, João Fernando, novidade, JP, Júnior Santos, Lucas Fernandes, o PR. Luca, eh, Luiz Henrique, Marçal, Marlon Freitas, Matias Segovia, Felipe Sampaio, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Cuesta. André, geralmente nas relações dos jogadores do Botafogo, você tem falado no Luiz Segovia. Por que não hoje? Como até saiu mais cedo, tá, gente? Ao longo da semana, esses ruídos já vinham aparecendo, tá? É o seguinte, Luiz Segovia está a caminho do Molenbeek, tá? Então hoje, obviamente, não vai para o jogo. Mas é importante lembrarmos que recentemente né, voltou o Souza, o zagueiro canhoto, para o Botafogo, beleza? Bom, olha só, a grande novidade de retorno é o Lucas Fernandes, né? O Lucas Fernandes que a gente sabe que é um jogador que tem muito potencial, infelizmente desfalcou a gente já de uns tempos para cá, mas o retorno dele anima a gente. Agora, nós temos à disposição para hoje Tiquinho, Adrielson, Marçal, Lucas Perry, Tietê, Cuesta... Marlon Freitas, acho que já é o suficiente para a gente ficar confiante para a vitória do Glorioso. Olha, árbitro da partida, Anderson Daronto. O VAR vai ser comandado por Rafael Trás, tá? O Bragantino, bom, o Bragantino que como visitante não tem números tão, tão positivos na tabela, nessa competição. Mas é um time perigoso, tá? É um time que em casa... Venceu adversários dificílimos, um deles, o nosso arquirrival, o Flamengo, foi 4 a 0. Portanto, toda a atenção do mundo, seriedade, tá? não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Nós estamos a 10 pontos, repito, 10 pontos de vantagem para o vice-líder, que hoje é o Flamengo. Então, que o Botafogo hoje encare esse jogo como mais uma grande decisão. A expectativa é que teremos hoje mais de 35 mil pessoas no estádio Newton Santos. Né? A última parcial foi ontem, que eu até soltei na live, já tinham mais de 32 mil ingressos vendidos. Então, com o apoio da nossa torcida, nós vamos para cima em busca de mais esses três pontos que vão ser de muita importância. Na rodada, bom, o jogo do Grêmio contra o Corinthians foi adiado. Amanhã nós teremos o Fla-Flu, né? um jogo bom para dar empate. Internacional e Palmeiras. Por circunstâncias da tabela, até diria que seria interessante uma vitória do Colorado. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu não vou estar no Newton. Viajei, como vocês podem perceber. Mas na quarta-feira, quanto patronato, eu estarei de volta. 
e vamos juntos, firmes e fortes, no jogo a jogo. Olha o que o Eduardo até falou em entrevista essa semana. O Botafogo está com uma boa vantagem na liderança, mas vamos continuar com os pés no chão, mantendo, é, levando a cada jogo com toda a seriedade, entendendo que é sempre uma grande decisão. Eu vou dizer de novo, eu sei que eu repito isso todo santo dia em live e em vídeos também. Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Bragantino, eu não vou conseguir agora pegar a provável escalação, mas não tem problema. Vocês já vão conseguir pegar em qualquer portal, em qualquer canto, tá? Esse vídeo aqui eu tô fazendo aqui improvisado mesmo. Mas um dos caras perigosos lá é o Eduardo Sacha, né? Aquele mesmo, ex Santos. Outro dia o Bragantino aplicou uma goleada sonora lá na Sul-Americana. Mais de, é, foi o quê? Sete gols, não é isso? Foi 7 a 1 7x1, perfeito, ele fez 4 gols, portanto, vale ficarmos de olho, e olha, eu falei muito com vocês ontem na live, o lateral esquerdo do Bragantino é o Juninho Capixaba, o mesmo que no ano passado arrebentou no Fortaleza, é um jogador perigoso, portanto, por essas e outras, que eu comecei a falar aqui, como eu falei aqui no início do vídeo, é bom a gente ter pontas que conseguem nos entregar aquela disciplina tática, apoiar, nos ajudar lá na frente, mas também recompor bem, o Matias Segovia, o Mate Segovia, né, o nosso querido Segovinha, ele é uma arma muito interessante, ao meu ver, para entrar no decorrer do jogo ainda, tá? Por enquanto, porque ele está nesse processo de evolução e acredito que já já ele vai ficar pronto para começar jogando. Bom, nesse vídeo aqui, na verdade, eu estou trazendo meu palpite aqui. Meu palpite para a escalação para hoje vai ser Lucas Perry, de Plácido, Adrielson Coelho e Marçal. Marlon Freitas, Tietchan e Eduardo, Luiz Henrique Junior Santos e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares. Tá bom? Bom, fique à vontade para deixar nos comentários a sua provável escalação e, claro, o palpite para o jogo. Vamos nessa, Fogão, em busca de mais três pontos. Quem sabe nessa rodada, hoje a nossa vantagem são de 10 pontos. Podemos deixar isso até em 13, né? Mas é isso. Primeiramente, vamos fazer a nossa parte. Essa é, a, claro a questão mais importante. Depois, a gente analisa aí, a gente presta atenção nos outros resultados. Beleza? Eu tento voltar no pós-jogo. Não, fiquem tranquilos. No pós-jogo, a gente vai ter aqui um contato, ou vídeo, ou live, mas a gente vai conversar, tá? E dê tudo certo para o nosso glorioso, que a gente consiga conquistar mais uma vitória. Estamos juntos. Deixe o like, se inscreva, não se esqueçam, por favor. E vamos nessa. Um abraço, saudações alvinegras. E olha... Hoje tem gol do tipo, 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 tipo. Beijo, boa noite, tchau.